Now we're gonna talk about one of the most important things for the forehand player because in the end. Ska bli roligt att få lära sig lite av de tips och tricksen som inte blir den här killen som ska avgöra det sen utan hålla bollen igång. When you are a standard forehand player, okay, it means that you are a right-hander and, and consistently player. Uh, to find the lob over the forehand player is like the big with the big window, okay, to the, the, the big way out to, to try to steal the net. So to me, for a forehand player, it's really important to get a good bandeja and a good back wall because many of these lobs, maybe you can hit on the air, you can catch the ball on the air and play with your bandeja, but many of them, if the quality is good enough, they're gonna pass over you and then you have to play a back wall, all right? Yes. Ja, det är kul. Det känns, eh, känns stabilt, kondismässigt. Man är tillbaka efter alla tuffa träningspass i Marbella. Jare! Jare! No, come on! If the ball is below the net, watch out. You cannot be aggressive. Ah. Ah. On the back. Ah. No, don't give away. I will play. Three bandejas is really important that after every bandeja, you have to come back to the main position. Not to touch the net. It could be worse. So just to be realistic and, and back to your position. Don't play the first one and wait for the next one there. You have to play and back to the position. Another one, another one, and then the ball number four is a forehand back wall. Bajada with your forehand. Three bandejas, one forehand back, forehand back wall. Det är för het på gröten nu heller, utan bara försöka kontrollera det så man inte försöker visa, utan bara känna att man kommer in i det. Bra tempo. Hitta den här eh, salsan. Spanska salsa. One, come in, ah. don't yeah. wait too much. Yeah, come on. Yeah, and now back wall. Yes, the distance with the ball, really important, huh? Don't, be, don't, don't get the ball close to your body. One, ah, come on, the ball was behind you, in front of you. That was better, get in control the distance. Come ah. in. Is the last one. Back wall. Breathe. Really important to get in control the distance with the ball, the footwork and the timing with it's the like ball. Yeah, adjusting all the time with your feet and getting the timing with the ball. On the beginning you are focusing so much on hitting them hard, yeah. try to solve the point before them. Yeah. Sometimes it's just easier to have the consistency. Yeah, yeah, yeah. Thank you though. Yeah, calm then, down. Come down. Two, three and, minutes and balls. Build up the point. Yeah. That's the concept. That's, That's the, the concept. The hardened thing. Exactly. In, inside the head. Yes. Two. Yes. Three. Nice. And now here, distance, huh? Yes. Come back. One. Okay, follow through. Don't finish down. Yes, come in, okay, come back, and now back wall, on your right and ahead, yeah, give me one more round, now that you tried it, one more round, get in control now, get in control, don't fail, come back, come oh. on, Christmas time, Christmas time, one. Det roliga är att man orkar fan inte springa fram. Sen när han slår den så känns det som att man... Ja, man hinner inte. That's very common to be really tired doing an exercise or playing a point in the real situation in a match and try to fix the situation when you're tired, accelerating the ball, playing aggressive instead of a slow down and be patient. It's very common. Aggressive and then fail, 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 fail. Du tänkte ju innan att du skulle inte slå så aggressivt, men det gjorde du. Du gjorde alltid innan du blir trött så är det precis som man säger, du backar och känner att du börjar få panik för att de kommer på nät. Så accelererar du istället och det är helt fel. Come back! Get in control your body! Yes! The distance and your body! 
All right, good choice. I like it. Yeah, come back. And now the back wall. That was perfect, Macan. That was perfect. Vad gjorde du nu? Lite enklare bandage. Jag flackar ut raktet lite. Tänker på grunderna bara. Istället för att börja träna de här. Ja. Lättare bandage. Vamos, eh? Continue. Focus. Build up the point. Yes. Build up the point. Good. Get in control the distance with the ball at just. All right, last four. Give me one more round. One more round with this quality. Okay, it's okay. With quality. Yes. Thinking. All right. The ah. last one. Moving, 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 moving. Adjust. Ah, keep the quality. Okay, really much better now. Yeah. Really much better. Fy fan, what a awesome man. Yeah, you won. Much better now. More control, thinking. Focus on, on, on to be consistently, to, to think about, okay, I want to play straight, I want to play middle, I want to play whatever, doesn't matter. I want to control in the, the speed of the ball. I want to control in the, the motion of my, of my body, of my racket. So that's really important, really important. Man, uh, it's like, it feels like you slow them so hard when you play yourself, but it does. And even when you say that, slow down, slow down, slow down. Slow down. Det behöver inte slå så jäkla hårt. Allting handlar om att få ett bra djup i den. Och kunna återta nät ju. Det är därför slaget är till. Och slaget är inte till för att avgöra bollen. Om vi går till grunderna som jag måste lära mig för att kunna spela nu och bli bättre. Är att varför slår jag slaget? Syftet bakom som Andreas gillar att prata om. Som jag tycker att jag har varit jävligt dålig för att dölja på att lyssna ibland. Media det. Men nu börjar man fatta det syftet. Men den här övningen är att jag ska kunna tänka när jag har press på mig. Och slå ett slag som jag väljer liksom. Att bandagean behöver inte vara så jävla offensiv. Om det är till för att jag ska ta tillbaka nätet. För de lobbar ju mig av en anledning på den sidan. De ska försöka ta nät. Men om jag kan slå ner den på dem tillräckligt svårt. Så tar jag ju nät igen. Och det är därför vi har tränat på min, min backhand volley. Att efter det ska vi kunna återta nätet och lägga den här djupa volleyn. Så vi hela tiden sätter press på dem bak i banan. Och sen därefter kommer ju spelet med stoppbollar och allt. Och det har ni ju sett i föregående video att vi inte så vassa på så det kommer någon annan video. We're gonna do one more round. Last round, eh? Huh? Amo, eh? Fy fan. Now we're gonna focus on the defense. Burning. 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 Ah, yes. Burning. Burning. This is one of the most common mistakes when you are a forehand player. Burning. 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 Get in control! Jag ska följa bollen hela vägen. Please, man. You're gonna be lost. Amo, eh? Burning. Burning. Very standard situation. 